Fliegen ist eine Kunst. Aber vielmehr ist es eigentlich ein Trick. Der Trick, sich auf den Boden zu werfen und ihn zu verfehlen. So beschreibt Douglas Adams die Erfahrung, fliegen zu lernen. Doch ist es wirklich so einfach? Wie ist es überhaupt, fliegen zu lernen? Den sicheren Boden hinter sich zu lassen? Ist das wirklich Freiheit? Während ich dem Piloten so beim Fliegen zuschaue, reift in mir ein Entschluss. Ich würde gleich schon fliegen lernen. In der Flugschule angekommen, weicht meine Anspannung Stück für Stück der Erleichterung. Mein Fluglehrer sollte mich nicht gleich am ersten Tag von einem Berg fliegen lassen. Vielmehr geht es anfangs vor allen Dingen darum, den Schirm kennenzulernen, das Chaos der bunten Leinen zu verstehen und die Kraft des Windes im Schirm zu spüren. Drachen steigen lassen einmal anders. Das sieht doch eigentlich ganz gut aus, oder? Ja, jetzt ziehen wir euch noch ein bisschen mehr, dass der hier noch mehr raus. Es ist so aufregend zu spüren, dass genau dieser Schirm die Kraft hat, ein Ball durch die Lüfte zu tragen. Nach vorne, dass du Spannung hast? Mhm. Oh, hast du schon. Okay. okay. Ein bisschen? Ein bisschen mehr noch nach ist aber gar nicht so teuer, oder? Mhm. Weil jetzt ist der Wind halt... Ja, doch, der Wind ist da lang. Mhm. Dann haben sie gesagt, okay, wir suchen uns einen Hang, der möglichst steil ist, versuchen den Fallschirm zu Fuß zu starten und üben dann Ziellandung wegen unten Punkt hin. Und das haben Wanderer gesehen. Und jeder, der in Bergen war, kennt das Ganze ja. Hochlaufen prima, aber runterlaufen. Geht nur auf die Knochen, ist langweilig, Ziel ist weg. Ne? Die Wanderer hat gesehen und gesagt, oh, super Abstiegshilfe. Und so kam das halt langsam über Frankreich, Schweiz, dann halt hier auch nach Deutschland. Ist ja erst. Sobald der das Ding oben hat, wird das Ding rausgeworfen. Den einen Flügel können wir ja schon mal raus. Wet your wings. Also von unten, von unten, das ist einfach so ein kleiner Hügel und von hier, hier oben ist eigentlich schon ein richtiger Berg. Ja, schon ein bisschen aufgeregt ist man schon dann. Ja, das ist schon sehr aufgeregt, ja, aber hilft ja nichts. Ich habe meine Tendenz, dass ich aus Versehen diese Dinger dahinter habe. Das mache ich enger, damit du gar nicht zum Sitzen kommst, weil hier müsste er sowieso hängen bleiben. In der Aufregung übersieht man auch gerne was. Aufregung ist da, ja? <lacht> Kann man so sagen? Okay. okay, Arme locker hinter und loslassen, Tempo machen, Tempo machen, Tempo machen, ein bisschen tiefer und laufen, laufen. Rechte Hand etwas tiefer, rechte Hand etwas tiefer, rechte Hand, nur die rechte. Jetzt beide hin auf Brusthöhe, beide hin auf Brusthöhe, genau. Leicht rechts halten, Hand hoch und wieder links auf Brusthöhe. Halten und durchbremsen. Ganz runter beide Hände und mitlaufen, wenn der Boden da ist. Okay. Dann war es so ein Tick zu hoch, deswegen wurde es ein bisschen schneller bei der Landung. Aber herzlichen Glückwunsch. Prima. War schön. Komm, ich kam einfach nicht gut weg und ich hatte das Gefühl, als ich dann diesen Bogen flog, ich möchte ihn eigentlich länger fliegen und als ich dachte, ich soll schon runterbremsen, habe ich das Gefühl, ich war hoch und 
habe mir da selber irgendwie nicht vertraut und ihr eigentlich auch nicht. Und ich glaube, das war das Resultat davon. Das ging wahrscheinlich. Der perfekte Helm für den Brillenträger muss noch erfunden werden. Ich war tatsächlich, bin ja auf meinen Füßen stehen geblieben. Angesteckt vom Flugvirus tragen wir nun unsere Schirme immer wieder den Hügel hinauf, um uns anschließend für diese wundervolle halbe Minute in die Lüfte erheben zu können. Zentrum dieser in sich geschlossenen Isobar ein L. So, und da Isobaren aber nur im 5 Hektopascal Abstand in der Wetterkarte eingezeichnet sind und hier trotzdem ein Hoch steht. Ich bin zehn Jahre meines Lebens ohne jegliche Theoriekenntnisse durch die Gegend geflogen. Ich hatte keine Ahnung von Gewitterbildung, ich hatte keine Ahnung von Kaltfronten, von äh, Wetterlagen. Wir sind geflogen. Wenn der Wind von vorne kam, sind wir geflogen. In diesem Kenntnis meiner eigenen Fliegerkarriere weiß ich, wie wichtig eine fundierte Theorieausbildung ist. Und das versuchen wir hier umzusetzen. Das heißt, die Schüler machen hier eher zu viel und zu intensiv, als dass sie auch nur ein bisschen zu wenig machen. Nach langem Theorieunterricht und schweißtreibenden Stunden am Übungshang ist nun der große Moment gekommen. Die Sonne lacht und wir fliegen zum ersten Mal vom Buchberg. Was ist passiert? Was ich nicht sehen konnte war, dass ich einen Starthelfer an meinem Schirm verfangen hatte. Nach langem Warten dann ein neuer Versuch. Aber in meiner Konzentration ist es nun vorbei. Immer wieder falsch. Stück für Stück gehen wir eins weiter vor. Ja, aber Lass jetzt da will ich nicht mehr. Und da will ich nicht mehr. Okay. War, war gut gemacht. Du, ja, hast nur dann, du hast nur dann kurzzeitig hast ihm die Fahrt zu viel gegeben. Zu viel nach vorne gelaufen. Ja, nee, ähm, die Bremse hätte noch ein bisschen halten ja. brauchen. Der Rest war prima. Äh. Lass dich nicht ärgern. Langsam kommen mir Zweifel. Ist das wirklich der richtige Sport für mich? Was für ein Start! Alle Zweifel sind nun wie weggeblasen. Von wegen ungeeignet. Ich bin wie geschaffen dafür. So, dann 
rechts quer ein Fluglehner. Und dann rechts entern Flug. Komm, bisschen tiefer rechts, bis er reagiert. So, jetzt gerade ausfliegen. Ja, da hatte ich gleich wieder. Okay, und mitlaufen. Ja. Katharina, wo fliegst du denn hin? Ja, das war so wunderschön. Ich krieg den nichts, danke. Nichts, alles klar. Und du hast wie immer. Ach, <lacht> hat sich da mal im Hang das Bein gebrochen, weil er dann halt rückwärts mit der Kamera mitgelaufen ist. Ne? Hat halt Fotos gemacht und dann halt auch irgendwie blöd halt gestolpert. Ne? Und da hat er sich auch. Ich glaube, Schienbein gebrochen. Deswegen, ne? <lacht> Deswegen fotografieren ist ja. ganz gefährlich und filmen. Ne? Da <lacht> ist auch einer auf die Ecke. Während ich hier so in der Runde sitze und mich umschaue, fällt mir auf, wie verschieden wir eigentlich sind. Haben wir irgendetwas gemeinsam? Wer wird Pilot? Und warum? Schwierige Frage. Ja, halt über der Sache zu schweben, über den Dingen zu stehen, frei zu sein, ja, würde ich sagen. Zum Motorradfahren, äh, Borden, Laufen, Autofahren, Schwimmen, da gehört dann halt auch irgendwann das Liegen dazu. Ja. Das eigentlich, man erweitert so seinen Horizont, ja. das ist ganz cool. Gut, es gibt den, den Einsteiger, der heute Fußgänger, morgen Pilot, wie jetzt zum Beispiel Lena, die sich ihren Traum verwirklicht hat. Wir haben die Gruppe der Allround-Flieger, die Spaß haben wollen, die zusammen in der Gruppe was erleben wollen, die Spaß an der Natur haben. Wir haben die ambitionierten Piloten, die dann Strecken fliegen wollen über weitere Distanzen, die sich schon von der Taktik der Flugauswahl des Fluggeländes sehr äh, genau mit dem Thema befassen. Und dann gibt es natürlich auch die Piloten, ja, nennen wir es mal die jungen Wilden, wo man in Richtung Akro gehen, Freestyle, die halt sich ihren Traum in, in dieser Art verwirklichen, und, und spezielle Manöver fliegen, die jetzt vielleicht ein, ein Euraun-Pilot nicht fliegen würde. Es gibt eigentlich gar keinen typischen Gleitschirmflieger. Gleitschirmflieger hast du aus allen Schichten, allen Bevölkerungsteilen, egal ob Männlein, Weiblein, Arbeitsloser, Professor oder Millionär. Scheißegal, wer Spaß hat an der Luft, geht halt Gleitschirmfliegen. Für mich persönlich ist es halt so eine Art Freiheit in der Luft zu haben. Ohne störende Motorengeräusche, einfach dahin zu gleiten, selber steuern zu können. Ab und zu mal mit so einem Vogel zusammenkreisen. Aber der Start ist einfach wirklich das Schönste, wenn man diesem erdgebundenen Leben so ganz kurz entflieht und dann in die Luft reinschwebt und die Höhe gewinnt und dann einfach, äh, ja, einfach mal abschalten kann. Man hat dann auch keine Sorgen mehr, es ist schön, man hat einen prädestinierten Aussichtsplatz. Man guckt auf die Landschaft runter, es quasselt einem keiner rein, es fragt einen keiner irgendwas, keiner will was von einem. Man fliegt einfach und freut sich, dass man ja, ein bisschen in der Natur ist, schöne warme Luft um einen rum, wenn man Glück hat. Und äh, man ist frei, ist Freiheit. Man sagt, Fliegen ist Freiheit und das ist es einfach auch. Doch was Fliegen wirklich bedeutet, werde ich wohl erst heute erfahren. Mit seinen 1800 Metern überragte Tegelberg nicht nur den kleinen und Schwangau, sondern auch alle unsere bisherigen Flugerfahrungen. Aber wo fliegen wir eigentlich hin? Gezwungenes Lächeln. Ich finde wirklich, wir hätten das vielleicht erst im Tandem fliegen dürfen. Ja, ne? Ja. Für jemand mit Höhenangst ist das echt. Ich gehe schon beim Wandern nicht gerne an solche Kanten ran. <lacht> ja. Also fliegt man aber spätestens da auf der Hälfte von dem, was man jetzt sieht, fliegt man schon. Sondern der soll auf den Punkt bleiben. Links steuern, ganz leicht. Leicht. Wo? Oh.
Schnaps, das war mir schon klar. <lacht> Lief ja alles prima. Naja, aber ich sollte schnell einpacken, weil ich will noch mal. Aber ich finde am beeindruckendsten ist wirklich dieser Moment des Loskommens. Also wenn man merkt, der Schirm ist da, wo ich ihn haben will und ich kann jetzt wirklich darunter so. Und man läuft und dann ist man in der Luft so. Und das ist also für mich eindeutig der, der schönste Moment. Und gerade weil diese erste Landung so schief ist gegangen ist, hatte ich dann auch immer am Ende des Fluges so ein bisschen, dass ich mir dann mehr Gedanken gemacht habe. Hat der Wind wieder gedreht? Muss ich jetzt irgendwie anders landen? Und mir da irgendwie mehr, mehr Stress gemacht habe. Auch so im Hinblick, dass man ja irgendwann dann auch das selber entscheiden muss und man schon versucht, mehr mitzudenken mit jedem Flug. Und das hat aber auch Freude gemacht, weil man sitzt dann da abends und denkt, hm, was, hab ich, was kann ich noch besser machen? So. Heute ist es nun endlich soweit, der Tag meiner praktischen Prüfung. Und das, wo gut geht. Es geht los. Ich wollte da so gruselig vorhin aus, als hier auf uns zukommen, das sah auch so schnell aus. Ja. Aber jetzt für dich soweit okay. Wunderbar. Ja, wir jetzt noch ein bisschen weiter gehen lassen können. Du hast ja. noch ein bisschen weiter ausgeholt, aber das war soweit in Ordnung. Schön geflogen. Deine Acht ähm, war in Ordnung. Okay. Und von der Zeit der 33 Sekunden, deswegen ist das soweit in Ordnung. Lass uns nachher den Start gucken. Kommt ein von der Seite gerade, ne? Ja, ich würde noch ein bisschen so leicht schräg nach da aufbauen, nachher eine Kurve rausstarten. Aber macht flott, weil das wird nicht lange gehen. und heute deswegen herzlichen Glückwunsch und fliegt immer schön vorsichtig und tut was an eurer Weiterbildung. Okay? Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank Thema. auch für diese Unterstützung heute noch mal. Ja, ich habe doch etwas nervös da oben. Das habt ihr heute geschafft, <lacht> nicht ich. Ja, da oben das Wetter sah, war auch nicht unbedingt, oh, sag ich mal. Man sah die Wolke, das so, oh Gott. Also schön Wetter fliegen war es nicht, aber man muss halt die sicheren Phasen abfahren und das haben wir gerade die richtigen erwischt. Ja, wenn wir Glück gehabt. Hallo, ich habe verstanden. Doch. Wir hatten noch richtig Wind in Rosshaupten. Ich bin vorwärts auf den rückwärts dem Schirm entgegengelaufen, aber ich war gut abgehoben. Ja, ich bin heute das erste Mal richtig thermik geflogen und das war sehr aufregend. Und jetzt am Abend habe ich mich dann auch das erste Mal getraut, nicht einfach nur irgendwie so durchzufliegen, sondern tatsächlich einzudrehen und mit anderen zusammen auch hochzufliegen. Und es war wunderschön. Und und man, und man dreht dann so ein in den Kreis und es geht höher und man hört das Gerät piepen und freut sich, dass man mal was richtig gemacht hat und es steigt und steigt. Und, und dann dreht man sich um und sieht das Gipfelkreuz vom Tegelberg irgendwie unter einem liegen. Und ja, dann wurde mir dann doch etwas mulmig und ich bin dann weggeflogen. Man hätte ja gedacht, dass man vielleicht das Startkommando vermisst am meisten oder dass jemand sagt, gestartet ist die Lena. Aber 
eigentlich war es so das Gewicht am Helm, was so irgendwie fehlt. Man fühlt sich so unvollständig, als hätte man irgendeinen Gurt vergessen. Als ich jetzt als nächstes mache, also jetzt gleich fliege ich diesen kleinen Übungshang ein letztes Mal runter. Das ist nämlich der, das Ende jetzt meiner Zeit hier. Und dann werde ich Pizza essen gehen. Ich bin schrecklich hungrig von meinem ersten Thermikflug. Und da freue ich mich schon sehr auf diese Pizza. Thank <laughs> you.